，我们现在没有意识，他们却鼓励我，也无法停止。那便唯有死战到底了。我都能感受到你的突破，真是不错的猎物呢。你们阿修罗废话真多，犯我天界者，我必一一诛杀。<笑>很好，这样的天神杀起来才不会无聊。身为文官，不应该随意踏足前线。要是被他们发现了，可没那么容易逃脱。幸好有如来大神救了我，但如来大神为何不直接解决了他们呢？杀戮，并不能结束这场战争。何况，我已有遗迹。不过需要你的帮助。我。是六等斗士来来，我刚活捉到一个文官，这家伙说我们知道天神的消息，会对我们有用。你们回大营的话，把我也捎上吧。行吧，能活捉战俘也不错，没准能套出点天界消息。好，就跟我们一起回去吧。白狗，斩杀一百二十八名天神，获同等数量兵器，加食物一百斤。一百多有什么好庆祝的？下次，老子要杀一千人！杀个包子！三个废物！哼，你们这群残废，还有脸来邀功？我们也杀了不少天神，这是我们应得的。阿修罗的物资是分给能打的斗士。给我！给我！给我！给我！给我！别在这里丢人！白狗大人，我们在战场上负伤，没有功劳也有苦劳，分我们一点食物吧。好啊，赏你。
，想死还是做我们的奴隶？你们自己选。阿修罗的耻辱，贪生怕死。听着，下次攻击最好的斗士，将得到这两名奴隶及他们的家人。<笑>没有战斗能力的阿修罗，只能沦为毫无尊严的底层。这便是阿修罗族的陋习。无休止的战争，只会让他们在野蛮的道路上越陷越深。天神与阿修罗的恩怨，也无从化解。破局的关键，在于狂妄。啊啊天君听令，组成剑阵迎敌。放箭！狩猎开始。持续至今，天兵们早已疲惫不堪，根本挡不住亡命进攻的狂王大军。是是狂王。
天神的震怒。没想到他居然能逃出来，实乃万幸。看他神色匆忙，说不定有敌军的关键信息。杀心大神、嗯，我千辛万苦才从敌营带回来的消息，绝对珍贵。嗯、这个情报要由如来大神亲自说。如来。哦，先说好啊，我只负责传话，生气了不要拿我出气啊。如来，你现在在哪儿？我正在狂王阵中。什么意思？我化身阿修罗斗士，混入狂王阵中，寻求终止战争的办法。阿修罗与天劫的宿仇恩怨的确难解，不过我已有头绪。第一步，我们要指挥天界撤军，退守天宫。天君在石墙防线僵持下去，只会加剧透支前线的战力，白白牺牲更多生命。撤军退守，如来大神，你可别害我呀！笑话！撤军放任阿修罗登陆天宫，这后果不堪设想。这种时候撤军，置天界威严于何地？况且万一有任何差池，后果谁能承担？哈，早就预料不会这么顺利，但我现在要去补全停战的关键一环，说服天界这边，就拜托杀心你了。如来，这家伙每次都是这样，凭什么笃定我会站在他那边？杀心大神，万万不可听信如来之言呐！依我看，如来潜入敌营是假，投敌叛变才是真。大战以来，天宫到石墙战线拉的过长。导致调度迟缓，前线天兵疲于应战。如来既然提议撤军，必然是想到了突破此局面的奇策。那家伙虽然行事古怪，但往往能找到正确的路。在座的每一位长老，在天宫都有自己的属地，是大家经营数百年的情绪啊！没错，万万不能让阿修罗登陆天宫啊！各位长老既然如此为天界着想，不如亲自去镇守前线，践行你们的承诺。身为这场战事的最高统领，我的决策只需要无条件执行，即刻开始谋划撤军。是，其他看你了，如来。这段时间，你化身阿修罗潜伏在我的营地，有什么意图？还是没能瞒住你。我是来劝你退兵的。天神残杀，驱逐阿修罗先祖时，就该料到这一天。这是阿修罗族的复仇之战，无可避免。若要归根溯源，是当年的阿修罗族不受约束在先。轻易伤害无辜天神，导致天神对整个阿修罗族产生恐惧。阿修罗中又有无辜者，因此深受偏见之苦，越发激起了对抗之心。于是双方世世代代的仇恨由此循环而起。一切归源于两族的天性不同，而因这宿敌之名，千万年间，两族却有无数无辜者因此牺牲
，结束这场战争才是最明智的选择。后来，阿修罗族从不议和。我知道阿修罗之间是以战斗互通心意。既然如此，不如就让我用战斗来传达自己的心意。任何人向我挑战，我都不会拒绝，尤其是你，如来。
同归于尽，这就是你所追求的结果吗？刚才是我创造了一个空间，虽然是幻境，但却是我根据现实推演的。真实战斗起来，必有不同之处。不变的是，我依然会与你死战到底。我不畏惧死亡。如果我要走的路只能迎向死亡，我会坦然接受。的确勇武，但是这样的死亡。对你我有何价值可言？正如我在战斗前所说，天界曾进攻阿修罗，阿修罗也侵略过天界。互相复仇与屠杀，是永无止境的。无数无辜者因此牺牲。战斗不是唯一价值，杀戮只会抹杀一切。即使阿修罗族战胜天神，也将损失惨重。更重要的是，以阿修罗弑杀传统，存活者必然会开始互相残杀，不断内耗削弱，直至灭族。你想怎么做？停止攻打天界，两族签订和平契约，从此互不侵犯，以及。打败三王，统一阿修罗。如来，你竟然向我提出如此荒唐的建议。这个建议听上去确实荒谬至极，但却是能同时保住天界和阿修罗族的唯一解。只有你，成为阿修罗族唯一的王，才有可能真正改变阿修罗的传统与未来。阿修罗太过看重战斗，反而抹杀了其他的可能。我经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。你愿意去尝试吗？嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，你乐观的计划，是否只是你的一厢情愿？在见到帝释天之前，我仍会继续战斗，相信一定会顺利的。此事早已拜托一个我最信任的人去完成。士兵撤退，放箭。
天君完成撤退还需要时间，必须阻止阿修罗飞上黄金大道，摧毁石墙战线，或许能暂时拖住他们。去为守护天界，尽最后一份力吧。又来了不少伤兵。是啊，这尉迟都快装不下了。快进尉池里泡一泡，伤口就可以修复了。哎，兄弟，你是哪条战线的？吃过天王麾下的，南边战况太惨烈了。我们北边一样，我随神将征战多年，从来没这么狼狈过。我们东边。付出了惨重的代价才守住了石墙战线，可如今杀心护法一声令下就让我们撤军，就是，我们跟阿修罗交战无数，哪次有像今天这样窝囊过？那些前线战士都白白牺牲了，地势天把统帅大权交给他，就是一个严重的错误。金大神，你们身为天君却公然妄议上级，目无尊长，该当何罪？全部降职三等，自己去向当值神官领罚吧。地上殿，阿修罗马上就要攻上天宫了，你快出来主持大局吧！没错，事态紧急呀、啊！和狂王签订和平契约的事，你怎么看？呃，姿势体大，阻力会不小。帝释天，你的态度很关键呢、啊。嗯，我心中已有决定。时候到了，前往乘风气流点，我们登陆天宫。终于来到天宫了，不错。迫不及待想拍下天神们的头颅。阿修罗终于又回到了这里。站住！天宫是至圣之地，不容你玷污，绝不能让阿修罗靠近半步，誓死守卫天界。天君将士们，狂王是为缔结合约而来，大家不必过分紧张。如来，果然是你的主意。你引狼入室，到底居心何在？通过和谈化解一场旷世大战，与两族都是损失最小的决定。混账！谈判得到的都是假和平。阿修罗不值得信赖，向他们妥协就是出卖天界，出卖所有战死的天兵战士。没错，此仇不报，怎么对得起死去的天兵战士？就算战死沙场，我们天神也绝不屈服。如来，你还是太乐观了。牛逼！
军将士，你们想违抗命令吗？哼！看，那就是第十天，他的人头是我的。狂王，老夫已恭候你多时，与阿修罗修好一事，请进去细聊。不必，我只要你的一句话。天界与阿修罗的千古之仇，就在今日结束。自此，我们缔结和平之约。天地竟同意谈和，天界威严何存？他什么告慰死去的战友？不打他，太便宜他们了吧！一切都得听从王的旨意。第十天，你若背弃誓言。必将天界化为血海。我于众神面前立此誓言。阿修罗斗士，我们今天要去挑战更高的目标。我们要破旧立新，建立崭新的国度，斩杀三王，一统阿修罗。三王的决斗，所有天神都不能插手，否则蒙月视为无效。嗯，剩下的威胁，便是阿修罗其余三王